Boa tarde, senhora. Boa tarde. Veio ver a sua filha? É, amada, por favor. Ela já vai professar. Mas é exatamente por isso que quero vê-la. A senhora já está sabendo o que aconteceu hoje aqui? Sim, sim. Estou sim, amada. Estou sabendo. Venha comigo. Tá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Mamãe! Hoje é o dia. Eu sei, filha. Bruninha, tem certeza de que é isso que você quer para sua vida? Sim, mamãe. Tenho certeza. E não vai se arrepender? Espero que não. Eu confio em Deus. Se vou dedicar a Ele minha vida, Ele vai me ajudar. Bruninha, e o Adriano? Não tem que me falar dele, mamãe. Mas é que... É melhor nos despedirmos. Eu preciso ficar sozinha. Filha, minha filha, por favor. Por favor. Ai, não chora, mamãe, por favor. É que isso é uma despedida, eu sei. De tudo, de tantas coisas lindas e de... E de tantos problemas que vivemos juntas, filha. Vai, mamãe. Vai. Eu preciso estar serena para poder... Aí vem ela Queridas irmãs, o que pedem a Deus e a sua santa igreja? Poder perseverar até a morte a serviço de Deus e da igreja. Minha filha! Meu Deus, me dê forças. Me torne boa e me proíba de ter dúvidas. Me proíba de pensar no Adriano. Eu te amo, Bruninha. Eu te adoro. Grande poder de Deus, tenha piedade de mim. Peçamos a Deus, Pai, que derrame sua bênção sobre estas suas filhas, a quem chamou para seguir Cristo. Senhor, tenha piedade. Senhor, Senhor tenha, tenha piedade. piedade. Cristo, tenha piedade. Cristo, Cristo tenha, tenha piedade. piedade. Queres se entregar totalmente a Deus em solidão e em silêncio? A oração, ao trabalho humilde e às boas obras? Sim, quero. O que nos une é um sentimento puro e bonito, Bruninha. E sua alma já sabe. Não, meu Deus. Não. Eu não quero pecar. 
Eu quero me consagrar ao Senhor de corpo e alma. Me aceite. Sou sua serva. E serei fiel até a eternidade. Deus Todo-Poderoso, te entrego minha vida para sempre. Para sempre. Para sempre. Em pouco tempo terei que pensar na Bruninha como uma pessoa que desapareceu. Porque ela não vai mais pertencer ao mundo. Falta pouco. Me dê forças, Senhor. Me dê forças. Bruninha, eu te amo. Te amo. Não, meu Deus. Não. Eu sei que você me ama também. Seja sincera com você mesma. E com Deus. A Ele você não engana. Bruninha, você quer viver. Quer ter um lar. Quer ter filhos. Um lar. Filhos. Chegou o momento. Quer se entregar totalmente a Deus em solidão e em silêncio? A oração e ao trabalho humilde e as boas obras? Bruninha, este é o verdadeiro adeus. Bruninha! Não, espera! Espera! E agora, Adriano? Ela vai ser obrigada? querer de qualquer modo que ela vire freira. Eles não podem obrigá-la. Como é que vão forçar a vontade dela? E, e o que ela sente por mim? Mas eu tenho medo do que possa acontecer. Ela foi preparada. A Bruninha concordou até o último momento. E agora? Olha, o padre Anselmo está vindo. Padre, o que, que eles disseram? O que vão fazer com a Bruninha? Não foi tomada nenhuma decisão. O conselho terá que estudar o caso e decidir sobre isso. Mas e a vontade da Bruninha? E os sentimentos dela não contam? Não vale nada? Mas é claro que serão levados em conta, filho. O senhor a viu, Padre Anselmo? Falou com ela? A Bruninha se encontra agora na direção do convento. E depois vai para o quarto. Ela vai ficar presa? Mas é claro que não, homem. Mas é que ela não é freira ainda. Ainda não é. Sua filha se arrependeu no momento em que ia professar. Mas o senhor vai ajudá-la, não é, Padre Anselmo? Por que ficou assim tão sério? Devemos nos alegrar que a Bruninha tenha reagido a tempo. O senhor sabe, não é, Padre? Na verdade, estou chateado, filho. Isso é muito grave. Ela não deveria ter esperado tanto tempo para se arrepender no último momento. Por que esperou tanto tempo, irmã? Nós não forçamos ninguém a permanecer neste lugar. Quem vem aqui faz isso voluntariamente, querendo servir, se entregando a Deus. E com a firme convicção da sua grande vocação religiosa. Me perdoe, madre. Então a sua fé falhou. Não era suficientemente forte para entregar a sua vida a Deus? Eu acredito em Deus, madre. Eu o amo, mas... Mas não sou digna dele. Por que diz isso? Porque quando eu só deveria pensar nele, pensava na minha mãe. E também pensava no... Naquele rapaz que entrou no pátio do convento, não é? Ah, me perdoe, madre. Me perdoe, por favor. 
Hum. Minha filha, se você sentiu dúvidas, deveria ter dito antes. Seu caso é grave pela forma como ele ocorreu. Vá para o seu quarto e não chore. Se conforte com a oração. Vai, vai, por favor. Entrem. Obrigada. Eu quis falar com vocês porque são as pessoas mais próximas da Bruninha. Porque o que aconteceu é tão lamentável. Queremos encontrar uma explicação e também uma solução piedosa e justa. É por isso que devo fazer umas perguntas. Sentem-se. Eu estou bem assim, madre. Pergunte o que a senhora quiser. Senhora, que razões levaram a sua filha a querer se tornar uma freira? Bom, em parte foi... Foi por mim, madre. Pela senhora? Bom, eu acho que sim. Mesmo que eu sinta muita vergonha... Sabe, eu tenho o que dizer. Não estou entendendo. É que eu fui... Uma pecadora. Uma mulher... De vida fácil. É. E a Bruninha... Quis dedicar sua vida a Deus... Para limpar a minha culpa e salvar a minha alma. Assim como Jesus se sacrificou para salvar a humanidade, suja e má. Ela também quis carregar essa cruz sobre os ombros, por minha causa. Mas não foi apenas por isso, Olga. A Bruninha teve que enfrentar o desprezo de uma sociedade cheia de preconceitos e de falsos conceitos morais. Foi isolada, rejeitada, humilhada, porque era filha da Olga. Uma mulher que cometeu um erro, mas que já havia consertado, estava muito arrependida desse passado. E em vez de perdão e compreensão, em vez de estender as mãos, eles tentaram afundar as duas na lama. Uma delas, eu tenho muita vergonha, foi... Porque foi a minha própria mãe. Por isso, quando eu ofereci para Bruninha o meu amor e o meu nome, ela rejeitou e veio para esse convento. Mas foi por um anseio de purificação, mas também pela tristeza de ver seus sonhos destruídos, de achar que a felicidade ao meu lado era impossível. Mas a verdade é que eu amo a Bruninha, madre. E ela me ama também. Por favor, nos permita levar ela agora mesmo para casa, madre. Por favor. Eu lamento, mas isso é impossível. E o que a senhora vai fazer com ela? Eu não posso decidir sozinha. E quem decide? O caso dela será tratado com muita consideração. E através do padre Anselmo será comunicado que foi acordado pelas autoridades eclesiásticas superiores. Tenha uma boa tarde. Não há mais nada a dizer por enquanto. Boa tarde, madre. Uma boa tarde, madre. Boa tarde. Interceda, por favor, por nós, madre. Em nome do amor que Deus colocou na Bruninha e em mim. E que sobreviveu acima de tudo. 